Magandang magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Sa inyo pong lahat. Magandang 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 araw sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper. Ang uh, inyo pong lingkod. Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po sa inyo ng mensahe mula po sa ating mga divine Holy Spirit, uh, Universe, uh, Angels, Ancestors, Spirit Guides, yan, Elementals. Ayan. So, magbabitamins muna po tayo. Okay, para alam nyo yan, walang interruption. Naway hindi ko mati ang ating lalamunan, mga bebe. Okay. So, now, <clears throat> actually parang hindi rin naman po talaga po pwede ako mag-stop ng reading. Pero kailangan, ano, kahit po short, uh, at least short messages is makapagbigay po ako sa inyo. Uh, gusto ko pong magpasalamat muna sa mga bago pang subscribers. Maraming maraming salamat po sa mga viewers, uh, followers, maraming maraming sa mga nagko-comments. Pasensya na po kayo. Uh, hindi ko po lahat nababasa pa no, sa mga nag a lang po to sa YouTube studio. Pero hindi ko pa po siya daw open po lahat ng mga videos, uploads. Hindi ko pa po na... Uh, babasa lahat uh, busy lang po busy lang po pero magbibigay po ako ng time maybe this weekend po na para basahin po isa-isa yung mga messages nyo uh, magpapasalamat po ako doon sa mga comments po ninyo lalo na po dito sa mga yesterday may mga nabasa po ako a few uh, na mga comments na uh, andun po yung mga paalala at yung pag-aalala ninyo po sa akin uh, marami marami salamat po sa mga prayers para po sa paggaling ko sa sa ubo, ganyan and magkaroon po ng kagaanan po ng pakiramdam marami marami salamat po sa prayers na napakalaking bagay po niyan para sa akin alam nyo po kasi kahit po ganito na healer po ako, pagdating po sa sarili ko parang ganun po talaga no? pag nasa ganito ka pong uh, sitwasyon, is nandun po yung kahit po yung health ko, nahihirapan po ako, ganito hindi ko po magamot yung sarili ko kasi pinaubaya ko po kay God yun eh kaya bibigyan niya po ako ng kalakasan, bibigyan niya po ako ng kagalingan. Pero pag talagang ano po, uh, kasi po physical po ito eh. Talaga pong dala ng panahon, dala po ng halos ang katabi ko po dito at nagpapagamot po sa akin. E ganun po ang dala, mga bata po eh. Uh, kadalasan po ang mga bata po eh, nagagamot ko na halos umusukan na po kasi nga po ubo ng ubo. Pero more on physical po talaga, wala naman pong halo. Uh, Siyempre po talaga po mahahawa tayo. Tao lang po ako eh. Tao pa rin po ako. Sabi ko nga po nung tinablan ako ng ubo, sabi ko, ay, akala ko hindi na ako tao. Tao pa pa rin pala ako. <laughs> Kasi tinablan ako ng ubo. Kasi po yung mga anak ko pagka inuubo, hindi naman po ako nahahawa. Pero nito po kasi talagang sunod-sunod po yung pasyente ko na talaga po may mga sakit na po. Puro pa po kabataan. As in mga 7 years old, ganyan. E hanggang 8, mga ganun po. Tapos mga baby, mga bata, ganyan. So maraming maraming salamat po sa pag-alala. And by the way, gusto ko po magpasalamat sa mga uh, pasyente ko po na from uh, Japan. May mention ko na po yung country, no? Uh, na bumisita po sa aking gamutan area dito po to, to see me, uh, to visit me, and uh, nagpagamot din po sila. Maraming 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 salamat po sa inyo. Uh, uh, akala ko po, it's, uh, alam nyo po yun, minsan po kasi andun po yung ano na parang sino ba ako para puntahan ng mga ito. Gano, pero nakakataba po ng puso kasi uh, tinutuo po nila na ako po ay bisitahin dito. Kasi po yun po yung mga pasyete ko na napapagaling ko po sa ibang bansa. Mga ilan-ilan po. Meron din po taga US. Uh, nagpapasalamat po ako at uh, talaga pong dinayo nyo po ako kahit ano pong mangyari, kahit po yung iba is nagkaligaw-ligaw na talagang ayaw para papuntahin sa akin, nakarating pa rin po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, sa so mga gusto po ng amulets, again, meron po tayong bagong tangan, which is yung seven archangels po. No? Uh, nais ko po silang ipakilala sa inyo na talaga pong is ito po ang mga talagang uh, magigiting na protector po natin ano, na isa po to sa sila po yung grupo na talaga pong namumuno pagdating po sa pagkakombate na talaga pong sila yung unang sumusugod po. Ito po yung mga guides ko din na talagang sila po muna sumusugod bago po bago po yung mga madiliit. I mean yung kasi po sila sa ano is medyo matataas po ang rank nila bukod po doon sa mga seraphim. No, sila po yung talagang guide ko dito sa lupa. So bago po sila, ay bago po tong mga madiliit ko na angels Archangels po muna. Archangels, angels, ancestors, spirit guides, 
uh, uh, yung mga maliliit, maliliit po kasi talaga hindi ko pinasasama, especially mga dwarfs, hindi ko po talaga pinapasama yan. Kahit po may mga kakayanan yan, pero ayoko po ipasama yan. Taga-aliw ko lang po sila, taga sila yung taga-comfort ko, sila yung taga-pagpasaya ko. Yan po ang ano ko sa mga duwende. Uh, yan, mga elementals na po. So, sunod-sunod po yan. So, bago po yan makarating sa akin, uh, mahina na po. Hindi ko po sinasabing ako hindi tinatablan ng spiritual attack. Tinatablan din po ako, pero hindi na po ganun, hindi na solid. Kasi nga po may nauna na. Kaya po kailangan po talagang pakamahalin nyo ang mga guides nyo. Sobra. No? Sobra. Pakainin nyo po sila, painumin nyo. And, sama nyo po lagi sa pagdarasal. Okay? Now, Kukuha po tayo na mensahe. Wait lang po ha. Maglalight pa po ako ng isang candle. Wala po kayo isang candle. Wait lang po. Ayan, layo. Wait lang. Baka mabunot yung aking cambers. Ayun. Yeah. <coughs> Mas maganda po maraming kandila. Kasi po minsan, yung mga spirits po, lumalapit po sa akin. <laughs> minsan po nagkakaroon ng interruption. Yung mga ganyan. Okay, so let's pray. Let us pray. Panginoong Diyos Ama, ako po naririto mo din sa inyong harapan. Ako po ay hayaan nyo po muna ako magpasalamat sa inyo dahil po ako ay binibigyan nyo na po ng kagalingan. Ako po yung inihipo para po, na, para po sa aking kagalingan na magkaroon na rin po ng kagaanan ng pakiramdam. Ako po yung nagpapasalamat at kahit po papano na ako may konting din naramdam ay natutulungan nyo pa rin po ako makapagatid ng mensahe para po sa aking mga collective, sa aking mga tagapakinig. Ako po ay nananalangin at patuloy po nananalangin na kami po ay bigyan po ninyo ng napakalakas sa proteksyon laban po sa mga uh, atake po ng mga kalaban, especially po sa mga healers at uh, tarot readers. At bigyan nyo naman po kami ng panalangin ko po na kami po yung ilagay nyo iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya, sakuna, at anumang po klase ng karamdaman at tukso. Bigyan nyo po kami lagi ng kalakasan ng pangangatawan, mahabang buhay, at bigyan po ng kasaganahan sa buhay. Hipuin nyo po ang mga may karamdaman, lalong, lalong, lalong na po ang may mga malalalang karamdaman. Bigyan nyo po sa kanila ang inyong kakapangyarihan, napakalaksak pangyarihan, banal dugo, banal ang alam, banal ang spirito, para po sa kanilang kagalingan. Samahan niyo po kami ngayon, Diyos Ama, sa pagbabasa ng barahan na ito na makapagbigay po ako ng mensahe para po sa mga akin taga uh, pakinig, sa mga subscribers, viewers, followers, at sa iba pa pong napapadaan dito sa Angel Whisper 11. Maraming maraming salamat po. Amen. Alam niyo ba, super strep sales ako ngayon. Kailangan po talaga meron akong candy sa bibig <clears throat> para po makapagbigay ako ng mensahe sa inyo kahit po kahit po pa konti-konti no ma-update ko lang po kayo sa araw-araw kung ano po yung nais na ibigay ni ni God na mensahe po para sa inyo so kuha po muna ito po muna tayo sa position card tarot card tarot deck ibigay po ako ng mensahe sa inyo Hoping na lahat naman po eh okay naman po sa ngayon. Alam nyo, mag-take po kayo ng vitamins. Vitamin C or more water. no Water ng water ng water ng water. Kasi nga po ang ano po natin, ito, alam nyo, pati hangin, hindi na healthy. No? Kaya kailangan po tating magpakasiguro. Especially mga multivitamins po na yan. Pero nagtitake na rin po ako ng multivitamins eh. Tinigil ko lang. Pero... Uh, iba pa rin po talagang mataas po pananalig ko sa Diyos eh talagang tinauubaya ako po sa kanya to naram ko din niya naman po ako pababayaan and nandiyan kayo to pray for me syempre yeah, love na love ko kayo eh wow walang gustong bumaba ano ibig sabihin yan natin ito ng mensahe Holy Spirit Holy Spirit Holy Spirit pahingi po ako ng mensahe para po sa collective thank you Uy, dalawang card. Okay. 
Okay, so we have a two of wands. Okay, so dito sa two of wands and five of cups, is sinasabi dito na, kailang, yung bang, asa point ka na talagang, andun yung gustong gustong, andun yung eagerness na parang, gusto mong talagang ma-reach, syempre kahit naman sino, no, na talagang pagkatayo inangarap, gusto natin maabot kung ano nais natin sa buhay. Kung baga meron po tayong mga goals in life, no, na talagang andun yung, andun yung parang gagawin ko ang lahat, no, parang gagawin ko ang lahat, mapagtanggumpayan ko lang to. No, so dahil dyan sa eagerness mo na yan, dahil dyan sa hard work na ibinibigay mo, dahil dyan sa dedication na ginagawa mo, katulad na lang ng mga excuse me, sa panggagamot. For sure narinig niyo yung candy ko na kinagat. Okay, sorry po. Okay, so yun, katulad po nun sa panggagamot, no, uh, sabihin po natin na talagang, pero po mga struggles, no, na I mean, may mga malalakas po tayo na-encounter dito. Pero anton po yung, sige ka pa rin ang sige. I mean, lumalaban ka talaga, nakikipag-combat ka, uh, kahit na alam mong delikado na, Kasi ano dyan yung paniniwala mo na hindi ka nga pababayaan ng Panginoon Diyos ama. Natatalo mo naman eh. Tayo nga lang talagang this time is talaga nararamdaman mo yung tinatawag na kombate. Eh. Nararamdaman mo yung presensya ng spirito nung umaatake dito sa pasyente mo. Ganon kasi ang nangyayari ngayon. Pero, ganon man ang nangyayari sa'yo, nasa for the win ka naman. Ikaw naman ang nananalo. I kabutihan pa rin na nananaig dito. Dahil alam mo yon pag nakikita nila o nararamdaman na ng mga guides mo na medyo, alam mo yon Medyo nahihirapan ka na sa pakikipag-combat eh. Diyan na sila pumapasok. Diyan na sila umaariba. Sila na bumabanat. Sinasamahan ka nila sa banat. No? Andiyan na sila sa'yo para bigyan ka ng... Yung bang mapagtanggupan mo yung ginagawa mo dito sa pasyente mo. No? So, dito sa Two of Wands and Five of Cups, isinasabi dito na talagang kahit na anong... hirap ang ginagawa mo is ando naman lagi ang sa dulo naman nun is lagi nando ng tagumpay na pagtatanggumpay mo lang kaya dire-direcho mo lang huwag ka matatakot huwag mong pagdudahan ang sarili mo okay yun ang tanggalin mo yung pagdududa sa sarili mo kasi ando yung pagka pinagdudahan mo sarili mo talagang talo agad eh kasi again sinasabi ko sa iyo binigay sa iyo ni God in mission na yan hindi para Alam mo yun, parang ipagmalaki mo lang verbally na, ay nanggagamot ako, ay napaganto ko, ay ganun, ganyan. Hindi. Binigay sa'yo ni God yan para ishare mo sa tao, para gamitin mo sa ibang tao. And hindi ka naman bibigyan talaga ni God dito ng mga pasyente. Kung hindi mo kakayanin, hindi ka naman niya isusubo sa, sa laban kung hindi mo kaya. Kaya mo, may takot ka lang. May, ano tawag doon? May trust issues ka lang. No, kasi sabi ko nga sa inyo, kahit na hindi sa iyo, healer or sa iyo, collective, kahit dun sa mga pasyente na nagpapagamot dito sa mga nakikinig po dito, no, ng mga followers ko, subscribers ko na nagpupunta po sa mga manggagamot, alisin niyo po yung pagdududa. Pag kayo po ay pumunta sa manggagamot, sa mga faith healer, divine healer, no, make sure na it's a divine uh, healer. No, na alisin niyo po yung pagdududa kasi hindi po kayo gagaling. Kahit po napakagaling po niyan. Kahit po talaga yan, eh, sugo ng Diyos. No? Pero kung wala po kayong tiwala, again, ang yan pong pinupuntahan yung manggagamot is instrumento po yan or binigyan po ng mission ni God yan. No? So, kung hindi po kayo maniniwala sa kanya, hindi po siya yun eh. Doon po sa kakayanan na binigay ni God sa kanya, doon kayo hindi naniniwala. Okay? So, make sure po na kayo po, pagka nagpunta kayo sa mga healer, no, na legit divine healer or spiritual healer, no, is... kailangan po buong paniniwala nyo. No? Make sure po na uh, after nyo po magpagamot sa kanila, is andun po yung magpray po kayo, magpasalamat po kayo, dumato kayo ng simbahan, kung talagang wala naman ko yung time magpunta ng simbahan, pero make sure the best pa rin po yung after nyo po magpagamot sa mga spiritual, is magpunta po kayo ng simbahan, magtirik po kayo. Kung wala man po dun sa gamutan area ng healer ninyo, na tirik ng kandila, dun po kayo sa simbahan or sa bahay, no? para po pasasalamat. And Make it, ano na, make it a habit na po. No? Para po sa kagalingan nyo sa, uh, especially po sa mga may karga na black magic, uh, maganda po yun, nag-ano kayo ng kandila. It represents kasi ng sarili mo pagka nag, ano kayo nagtirik ng kandila for your protection na po yun. Protection nyo na po yun. Protection na rin po ng soul nyo po yun. Hindi lang po ng physical. Okay? So, let's see kung ano pa. 
Mahirap ko po kasi yung, ano, yung, ah, uh, birab tayo ng bira. Tapos, ah, uh, yun pala yung ginagamot po natin, wala naman pong tiwala sa atin. Mas maganda po yung i-explain nyo po sa kanila na wag nyo pong, wag lang pagdududa. Nakakaramdam po ako ng ganyan minsan na may nagpupunta po sa akin dito, magpapagamot, na marami siyang nababalitaan, narekomenda siya ni ganito, ganyan. Pero ang gandun lang. Pero yung faith, mararamdaman po ng healer yan kung, nag, kung may tiwala kayo sa sa healer. Mararamdaman po nila yan. Mararamdaman ko po yan. Kung ako po, eh, sinusubukan nyo lang. Huwag po kayo manunubok. Huwag po. Bad po yun. Make sure po na pupunta kayo ng mga healer. Buo po ang loob nyo at buo rin po ang paniniwala nyo. Dahil yan po ay binigay ng Diyos Ama doon sa healer na pinuntahan nyo. Okay? Okay, so we have the King of Cups. Okay, so dito sa King of Cups, no, Ah, uh, ikaw mismo to na healer, no, na talagang andito yung power mo na eh, no? Andito na yung power mo, andito na yung uh, meron ka ng authority, meron ka ng strength. Ah, uh, alam mo yung devotion mo dito is talaga napaka-solid, no? Talagang yung yung faith na may na pinanghahawakan mo para sa Diyos Ama is talaga namang napaka-solid. Kaya alam mo yung guidance na binibigay sa dito ng divine Uh, nilagad ng ancestors ng universe na nagkagaling mismo talaga sa langit no is talaga namang bum halos halos kulang na lang bumaba lahat ng mga nasa langit para lang gabayan ka alam mo yung lahat sila halos no parang nakatutok sa iyo sa so, nakikita ko dito sa card na to sa king of cups na to is nandito yung uh, lahat ng pagbabantay lahat ng paggaguide tutok kon uh, ay basado silang focus sa iyo kasi alam nila marami. Kasi chosen one ka eh. Alam nyo po ang chosen one is talagang napakarami pong spiritual attacks. Hindi lang po to basta-basta attacks. Medyo mabibigat po. Mabibigat actually. Pagka earth angel ka po talagang malaking task or kakaibang mission ang meron ka dito sa lupa. Kasi ang laki ng tiwala sa iyo ng Panginoon Diyos. Apa. Sobra. Kaya kumbaga, yung tutok nila sa iyo para may isagawa mo ng tama at uh, mapagtanggong pa mo ang lahat eh ganun na lang. Kaya lahat ng eyes, no, from heaven, no, not only from heaven, even dito sa lupa na na minamahal mo, na tinitreasure mo collective, isa lang nasa iyo lahat, nakatutok lahat sa iyo, naka naka-concentrate sila sa iyo para lang mailigtas ka kasi marami kang mission. At kung umpisa ka pa lang, wala ka pa sa kalahat eh. Kaya uh, Huwag kang mag-alala, no? Kasi talagang meron kang sariling trono, meron kang corona na nasa iyo. And deserve mo yan, okay? Okay, so we have the Nine of Cups. <clears throat> so, here sa Nine of Cups is sinasabi naman na, kumbaga, yung mga ginagawa mo dito, since ikaw is a healer here, no? Is meron kang mga ginagawa or meron ka talagang parang mga ingredients like Uh, mga herbs, no? More on herbs. Uh, ano to eh? Uh, parang sa ritual. No? More on ritual. Kailangan mo mag-prepare ng kung ano yung mga nalalaman mo. Uh, gawin mo lahat. Kasi mapagtatanggumpayan mo to. No? Yung pagkakaroon mo ng mga uh, herbs. Yung herbs, mga cups, mga kung ano-ano. Try mo yan. Kung hindi mo pa to natatry na subukin or pasukin yung mga rituals, baklasan, yung mga ingredients na kung ano-ano, nagagawa ka ng langis, gagawa ka ng parang uh, kontra ganito, kontra ganyan, mga, pa, mga pampaakit ng uh, pera sa negosyo. I-try mo yan. Huwag ka lang gagawa ng gayuma, be. Please. No? Huwag kang gagawa ng love spell. No? Huwag kang magtitimpla ng love spell. Mag, ano ka, yung pangakit mo is i-focus mo siya more on business, yun ang ibuga mong dasal, yun ang dali, dasalin mo. Huwag sa pangakit sa lalaki or sa babae. Okay? Kasi mahirap na. No, mahirap na 'yan kasi kung maninira at maninira din lang ng pamilya ang pasyente mo, wag na. Okay? Make sure na dadali na pasyente mo to sa negosyo, sa trabaho, uh, sa pag-apply, pagpunta ng abroad, yung mga ganyan. No, so yun yung mga ano na mga spell, no, mga lucky spell. Okay? So yan. So sinasabi dito ng card mo na try mo. Try mo na siyang pasukin kasi kaya mo na. 
Okay, makakapagpagana ka na. The more, so umpisa, medyo hindi pa gano'n siya ka-effective. Pero may, 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 may kagat na or may kurot na. Pero the more na parang na-enhance mo yan kasi mas makaka, mas, mas may, parang may bubulong siya na mas ito, kailangan mo to bilhin. Kailangan mo to. O ito kailangan mo, o ito ilagay mo. O ito para to dyan, wag dyan, wag mo lagay yan dyan. May mga ganun po kasi, napakasarap po. Dito gagana yung ano mo, pag, pagiging creative mo sa paggagawa ng mga ritual, sa paggagawa mo na like ng mga ganito, yan, mga ganito, di ba? May ato, katulad dito, pampaswerte po to. Ilang herbs po ang nandito ko. Marami po to. Nasa, I think, eight or nine herbs ang nandito sa loob nito. And ito po is umaapaw po to. Hindi po to kumukulo. Pero ito po is umaapaw pagka meron pong masamang elemento na papasok or nalapit sa'yo. Okay. Sa business po to ha, meron din po akong pangkalahatan, tapos ubos na po eh. Hindi pa po ako nakakagawa. <laughs> okay, so yan, okay? Which is good to ha, kailangan nyo talagang anuhin to, uh, pasukin. Kailangan po natin to, sa lahat po ng mga healers, tarot readers, kailangan po yan. Uh, kasi spiritual naman po kayo, so for sure meron po kayong mga bulong na naririnig din. Okay, so we have the page of wands, no? Na talagang meron talagang gustong kayo ay mawala sa mundong ibabaw. May goodness. Dahil dito sa uh, abundance na nare-receive nyo ngayon. May goodness. Ano yan? May pananakot na naman ako nasasabi. Pero hindi po ito pananakot, ha? Pero ito po is, away na naman po kayo dito. Kasi ito po is lumalabas naman po ito halos sa mga nakaraan kong reading. No? Na talagang meron pong, uh, anong tawag doon? Uh, meron pong nagtatangka. No, sa buhay nyo, death spell. No, this is more on death spell. Okay, death spell. Kasi, andito yung nakikita niya yung, 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 yung pag-usad ng buhay mo dito. Yung tipong nakakain mo na yung gusto mong kainin, nabibili mo na yung gusto mong bilhin, nagagawa mo na lahat ng gusto mong gawin, ganon. Kasi dati, ano ka eh, uh, nakapako ka lang sa bahay na parang, doon lang umiikot ang mundo mo, ah, uh, Maglilinis ka, ah, magpe-prepare ka ng food, maglilinis ka, maglalaba ka, hugas plato, gato, ganyan. Kinabukasan, ganun ulit ang gagawin. Pero ngayon, hindi. Kasi nakikita nito, nararamdaman nitong enemy mo na gumagawa sa'yo ng mga rituals, na lahat ng spells, no? Na ikaw, eh, kahit anong gawin nilang pukpuk sa'yo, kahit anong gawin nilang ibaon sa'yo, kahit na parang tagpastaon ang pinagbaunan nila sa'yo ng garapon, isin walang nangyayari. No? Sunugin man yung picture mo, sunugin man yung pangalan mo, walang nangyayari. Kasi bumabalik, nagbabackfired. No? Yung gusto nilang gawin sa'yo, na patigilin ka sa abundance na nare-receive mo, is hindi nila mapagtanggum pa yan. Kasi alam mo yung the more na banat nila ng banat, sila nagkakaproblema eh. Sila nagkakaproblema, hindi ikaw. No? So parang, in a way, binabanatan ka naman nila physically. Babanatan ka naman ngayon ng voodoo dahil Ganun naman ang gagawin. Alam mo yung din nila malaman kung paano ka nila talaga bubisitin na parang gumanti ka na. Pero hindi ka ganun eh. Ang kailangan mo talang dito talaga is andun yung panindigan, yung pagkakaroon mo ng uh, yung faith na hinahawakan na talagang si God ang bahala dito. Ibigay yung judgment day. Though talaga nararamdaman na nito, again, okay, okay pa pong makipag-usap sa mga elemento kesa po sa tao na gumagawa ng mga ganito. Napakahirap po nilang i-please. For some is talaga hindi na i-please, talagang lumalaban po. Kasi binabayaran po yan. Ano po yan eh? Uh, parang, parang ano ba yun? Hindi sila papatalo. Kasi kahihiyan nila sa sarili yun na hindi, hindi po pwedeng matalo. Ako malakas ako eh. Ganun na kasi ang ano nila, mindset nila eh. Malalakas, malakas ako eh. Ba't akong papatalo dito? Eh baguhan lang to. Yung mga ganon, may mga ganon sila na di-discriminate ka, i-underestimate ka, yung kakaya na binigay sa ni God, hello, 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 God is God, okay, God is good, no? Ano mo yun, God, si God kasi ang pinaka-weapon natin dito, no? Siya yung pinaka-weapon natin na napakalakas pagdating sa ganitong labanan. Siya ang pinaka-weapon natin, G-O-D. Okay? Big G-O-D. Okay? So, let go, let God nyo po yan. Iba po pag si God ang nagbigay ng judgment, they or ng justice sa ginagawa nila sa inyo, sa atin, sa kanila. Iba. Iba po. Iba po. Alam nyo po yan. 
especially ng mga healers. Kaya kung ano man yung natatama sa mo ngayon, dahil bigay ni God yan sa'yo, deserve mo yan. Marami pa. Marami pa. Marami pang ibibigay sa'yo si God. In Jesus' name, Amen. Marami pa. Marami pa. Kaya ituloy mo lang. Ituloy mo yung ginagawa mo. Huwag kang makinig sa mga paligid na kapaligid. So, huwag kang makinig sa mga bulong-bulungan dyan. Huwag kang magpa-apekto. Huwag ka rin magpa-apekto sa mga nararamdam mo. Like kung meron ka rin mga sakit, may mga ganito, may masakit sa iyo, masakit ang paa mo, masakit ang likod mo, masakit ang... Labanan mo yan. I-let go, let God mo ulit yan. No? Papagalingin ka ni God. No? So, tuloy mo lang. Tuloy mo lang yung mission na yan. Dahil yung mga nagbabackstab sa iyo, yung mga nagpaplano sa iyo, pabagsakin ka, sila ang babagsak, hindi ikaw. I swear. No? Kasi... Meron ng plano sa iyo si God, hindi na pwedeng mabura yun. Hindi na po pwedeng gamitan ng erasure yun. Hindi na po pwedeng i-delete yun. Hindi na pwedeng i-cancel yun. Naisulat na ni God yun eh. Nakapangalan ka dun. Hindi na pwedeng mabago yun. Okay? See? Oh, ha? Wala ka na sa stock situation ngayon. Your free, yung freedom is nasa yun na. Okay? Wala na. Wala na. Tapos na yung paghihirap mo. Nakawala ka na sa lahat. Sa ritual mo, nabaklas na. No? So, dito, sa mga hindi pa nakaka-receive ng, uh, ng mga blessings from God or hindi nyo pa nararamdaman yung mga yung sinasabi kong unti-unti. No? Antayin nyo po. Huwag po kayong magmadali. Hindi po man nabadali yan. No? Kasi po yung iba nga po, ako nga po, sasabihin ko sa inyo, dalawang dekada akong nagantay. Bago ko po, bago po ako talaga na nahimik na tipong naging masasabi kong talaga ngayon po is yung contentment ng buhay is nandito na po sa akin. Dalawang dekada naman po ang inantay ko. No? Kaya po huwag kayong mainip kung sa inyo po is parang 2 months na, 3 months na, 6 months na, ganun pa, rin, ganun pa rin ang buhay ko, walang nagbabago. Hindi po, hindi po ganun gadali. Wag po kayong magreklamo. Ang kailangan po dito, magdasal po kayo, manalig po kayo. Huwag niyo pong tanongin ang Panginoong Diyos, Ama, bakit po ganito binigay niyong buhay sa akin? Bakit po ganito ang dinadanas ko? Huwag pong ganun. Ang, ang ba, eh, banat niyo po kay God is, uh, bigyan niyo po ako ng katatagan. Bigyan niyo po ako ng uh, signs kung ano po yung mga dapat kong gawin para po uh, umunlad naman yung negosyo ko. Baka po po pwedeng bigyan niyo ako ng ganito, ganito, ganyan, para po ganito, ganyan. Hindi po yung puro tanong, bakit po ganito, masakit, bakit po ganito, kahirap ang buhay ko, bakit niyo po ako ginan ito para pinarurusakan niyo ako yung mga ganon, ganon. Adesin niyo po yun, okay? So ngayon po, isang dito na pa kayo sa talagang, ando na po yung freedom, okay? Yung breakthrough, No, is na andito na. Kaya wag po kayong uh, wag po kayong magmadali. Ang blessings po ni God is na andiyan, unti-unti. As in konti. Pero ando naman po yung ramdam na ramdam nyo kasi every day naman po 'yun. Hindi naman po yung isang bagsakan lang na isang bagsak andiyan ang laki kagad ng ano niyo, ang dami niyo na receive, dami niyo na achieve. Pero kinabukasan or sa mga susunod na araw wala na. Unlike po yung binibigay ni God na paunti-unti, pero dire-diretso po. Yun lang po ang maganda doon. Kaya wag po kayo mainip. Again, ako po dalawang dekada, bago po ako uh, nagkaroon ng ganitong, I, I mean, binibigay na ni God yung mga needs ko and needs ang family ko. Ngayon po, ngayon ko po siya naramdaman talaga ng bonggang-bongga. Simula po noon sinurender ko na po yung buhay ko sa kanya, doon po nag-umpisa lahat. Ganun lang po, no? Wag lang po tayo masyado mareklamo. Tsaka yung paniniwala po yan. Okay? So, we have the seven of wands. Kailangan mo lang talaga labanan. Ano? Dahil dito nga nakawala ka dito. So, ang kailangan mo is uh, continuously is labanan mo kung ano man yung mga darating pa sa'yo. Kasi marami pa darating. Especially sa mga healers. Marami pa. No? So, eto is patik patikim pa lang to yung mga dumadating ngayon. Okay, so... Here naman sa Seven of Wands, sinasabi dito na, alam mo yon na kahit na parang, uh, kahit na sabihin natin, hindi ka ganun ka, kalakas, no? As in, parang sinasabi natin, for the beginners, especially sa mga beginners to. No? Pero andun yung talagang palaban ka naman eh, no? Diretso mo lang yan, kasi the more na nagkakaroon ka ng, anong tawag doon, victory sa lahat ng laban mo sa spiritual, pumapatong yan, binibigyan ka ng medalya ni God niyan. Mm. Napag, napagta, ano ba to? Na, napagtanggumpayan mo to, eto anak, award mo yan. 
another strength mo yan. Mm, eto, another power mo yan. Ganon si God. No, pinibigyan kanya na binibigyan ng panibagong lakas, panigong power, panig panigong panibagong power, panibagong uh, strength, no, para sa susunod ulit na laban. Ganon ulit, mapanalunan mo ulit yung puno, susunod na uh, mapanalunan. <laughs> na nanalo ka ulit o napagtanggupan mo ulit. Mm, panibagong reward ulit, panibagong ano ulit. Panibago ng panibago yan. Palakas ka ng palakas every time na nakakagamot ka. And for the win, lagi ang nagagawa mo. No? So, yung for the win na yan, ang kailangan mo lang talaga dyan is kailangan mo talagang, sabi ko nga, pagka nagagamot po tayo, uh, may proseso po yan. Hindi po yung bigla mong babanatan. Hindi po. No? Kailangan po dito, again, uh, kahit, po ang, kahit po si Jesus Christ yung nagagamot, tinatawag niya po muna ang ama. Tinatawag po muna niya si Diyos Ama bago po siya manggamot. Para po basbasan siya sa gagawin niya. Ganon din po tayo. No? Ganon din po tayo na nandito sa lupa. Na kailangan po natin tawagin natin ng Diyos Ama para po tayo makapagpagaling ng tao. Bago po natin sila hipuin. Kailangan po natin lagi, 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 lagi lumingi po ng basbas sa kanya bago po tayo humipo ng tao. Okay? Para po tayo gabayan at naprotektahan sa laban. Okay, so let's see kung ano ang dito sa ating oracle. Effective yung ano ha, strep seals. Love it. Pagka wala na ako strep seals sa bibig, ano na eh, kumakatin na po yung lalamunan ko. Okay, so let's see. Kung ano ang, ay hindi pala, ito pala yung paganto ko. Ayun. See, may hard work. Top of the deck. Okay, so ito po, hard work, no? So, ang kailangan nyo po talaga dito, since doon din po sa first deck natin, it's hard work din, ano? Talaga, andun yung sipag at tsaga. Gawin nyo lang po yan dahil talagang pagka may sipag at tsaga po kayo, at tapakasipag nyo, at disid, ano yan? Porsidido po kayo sa mga ginagawa nyo. For the win po kayo lagi. Okay? So, for the win po kayo lagi. Next is, Healer, o oh, ba? Diba? Ito is talagang nakatatak na sa ito. Ito yung, ano mo eh, position mo na pinasa mo kay God na hinahid ka niya. ba? Diba? Ito yan eh. No? Dahil dyan sa, uh, dahil wala ka pa man din, ano, parang, I mean, wala ka pa sa mundo ng spiritual. Na tipong hindi ka pa aware na ikaw ay healer. No? Pero, simula nung ikaw eh, parang, Naniniwala ka nga kasi kay God eh. Na naniniwala ka sa milagro, naniniwala ka sa kanya na papapagaling mo yung ganito, ganyan. Maybe noon pa, no, uh, may mga pangyayari, siguro mga school days, ano to, elementary days, high school days, college days, mga ganyan na meron kang nagagamot. Pero hindi mo akalain na ano, na ikaw ay talagang healer. No? So, since ito is kung desire mo, or talagang hinard ka ni God as a healer, or nag-apply ka sa kanya, no, Binigay naman sa'yo ni God to. So, you're a legit healer. Divine healer. Okay? So, sa dami mo talagang sinacrifice sa buhay, no? Dahil, hindi lang dahil, dahil dito sa pagiging healer mo, itong kanina yung card. Hindi lang dahil doon. Marami ka pang naging, marami kang pinagdaanan talaga sa kribisyo. Marami ka sinacrifice actually. No? Kaya, kumbaga, dito sa pag, pagkakaroon mo ng mga sakripisyo sa buhay, hindi lang sa, uh, physical, lahat eh. Hindi lang dun eh. Ang dami, ang dami mong pinagdaan ng sakripisyo. Kaya kung baga, this time, uh, dahil dyan, uh, ito na yung harvest time mo. No? Ito na yung parang, kung ano yung mga hindi mo nakakamit noon or parang ang dami mong mga minanifest noon, no, ngayon is makukuha mo na yan. Paano ko nasabi? Kasi, andito yung sumunod na card, which is yung wish granted. Okay? So, yan yung lumabas na tatlong card na sunod-sunod. No, no talagang it's really meant for you. Talagang deserve mo 'tong messages na to for you. Ito 'tong messages na to is talagang para sa iyo to. Okay? Ano na pa na? Ay. Ug naman to ang dami. Kina pa natin ko ano pa yung mga messages sa iyo. Ko meron pa aside diyan. Kasi alam nyo, pagka ang tao talaga is talaga maraming pinagdaanan, maraming pagsubok na pinagdaanan at naipasa mo ito nang sa maayos is Andun talagang bibigyan ka ng reward ni God na siksikliglig. Okay? So, see? Andito na yung pinaprocess talaga itong ano mo, yung mga wishes mo. 
no? Talagang nag-grant naman eh, pero meron pa. Meron pa mga paparating, no? And kailangan mo din iproseso or gawin, no? Itong pagka-cut the cords, no? Idire-diretso mo lang yan dahil alam mo naman kung sino yung mga toxic na tao na yan na gumugulo sa buhay mo sa parang humaharang sa pagkakaroon mo ng growth sa spiritual. Ito pa rin ang may advice ko sa'yo, no? Uh, no connections, set some boundaries, cut the cords. Kung alam mo isagawa tong cut the cords na to sa ritual, go. Okay? Yun lang yun. Kasi talagang hindi ka magkakaroon ng growth. Sinasabi ko sa'yo pagka meron talagang mga taong ganyan. Kasi yun nga, uh, yun nga, hindi ka nagka, I mean, nag-cut the cords ka na, pero alam mo yun, kasi nga pala ba sa healer tayo, so meron kang nga mga dumarating pa na iba. Aside dyan sa na nagawa mo na na putulin. May mga dumarating pa rin. So, kailangan nga po dito talaga, uh, pagkaalam mo meron kang, uh, meron kang mga nagamot na malalakas, ikat the cords mo yan, mo sa ritual yan. Para bumalik yung lakas mo and hindi ka na para tamaan ulit na mga bato ng mga to. Pabalikin mo lahat sa kanila. Okay, so you're divinely protected. Ito is talagang confirm na to. Matagal na. No, kung divinely protected pa lang, lang ang usap pag-uusapan natin. Napakatagal na panahon na. Hindi ka pa healer. Divinely protected ka na. Sobra. Okay? So isa 'yan. Kaya wala kang dapat talaga katakutan, wala kang dapat pagdudahan sa kung anong meron ka. Okay? So kailangan mo mahalin ang sarili mo. Self-love, no? Ah, uh, pag ano ka, ano mo yung ah uh, And gawin mo yung kung ano yung gusto mo. Huwag mo lang abusuhin. No? Kung ano yung sa tingin mo ikasisiya mo, kung ano yung sa tingin mong makakatulong sa'yo para uh, makatulong sa ginagawa mo, gawin mo kasi desire mo yan eh. For sure, yung mga gusto mo naman dito is still connected sa spiritual. No? Aside naman doon, is for sure for your family. So talagang kailangan yun. No? Pero... Ang nakakatuwa lang kasi dito, sa nararamdaman ko po, is talagang meron ka mang bilhin something for you, still connected sa spiritual. Kasi, ito rin yung mga gusto mo noon pa. Okay? Patience. Okay, so ang patience po talaga is talagang dapat lagi po tayong meron yan sa bulsa. <laughs> no? Na patong-patong. Kailangan po natin yan. Especially po sa, pag, sa panggagamot. Okay, kailangan kailangan po natin 'yan. Kaya make sure po na uh, 'yang patience na 'yan is lagi po natin baon, lagi po natin nasa puso 'yan, 'yang patience na 'yan para hindi rin po tayo mapahama. Kasi po kung pairarin po natin dito 'yung uh, pagiging ano yung mainitin ng ulo, 'yung konting ano is galit, 'yung ganyan 'yung temper natin nawawala, hindi natin makontrol. Wala pong mangyayari. Magpapatong-patong lang po 'yun. Nagkakagulat pagkakagulo. Unlike naman no, nanahimik ka na lang, no and Daanin mo na lang sa self-love. No, alam mo, halimbawa, may na-encounter ka na hindi maganda. Ay, naku. Punta na nga lang ako ng mall. Kakain na lang ako doon. Ay, naku. Order na nga lang ako ng ganito. Kakain na lang ako noon. Mga ganon. Parang, alam mo yon i-divert mo sa ibang bagay o gawain. No, yung ganon. Aside, syempre, sa paghihingi ng uh, uh, guide or protection kay God. No, aside po doon is yun po. Uh, mag-isip ka ng malilibang ka. Okay? Pero syempre, kailangan, uh, kailangan muna nating magsabi kay God na alisin yung inis. I-rebuke nyo po yung inis. I-rebuke nyo lang po yan. No? I-rebuke nyo po yan. Okay? Kasi wala po maitutulong yung inis. Sa totoo lang, lalaki lang po eh. No? Lalakit, lalaki lang. Kaya mas maganda po yung huwag nyo nilang pansin yan. O ayan, best friend natin. Subisilip na naman. O, ba? Diba? So, huwag na po tayo magtaka dyan. So, yung mga witch na yan po talaga, habang nandito po tayo, kasama na po natin yan. No? Kasama na po natin sa buhay yan. Yan ako. Yan po yung pinakamahirap sa wayin. Mahirap pakiusapan. Pero yung iba po na papakiusapan, iba. Yung iba. Okay, so kahit na alam, niyang, alam niyong ganyan na may attacks sa mga witch, no? Is kailangan nyo po magstay in love. No? Kailangan nyo pong parang uh, wag po kayong magpa-apekto dito kasi meron din pong attack sa inyo no na parang kailangan gusto nyo gusto nyo magalit lagi. Gusto nyo parang lagi sumigaw. Ganon. Gusto nyo ibalik kasi yung dati mong ugali. Ganon. 
Okay? So, gusto niya rito yung lagi kang, uh, ano yung tawag doon? Yung wala ng pasensya. No? Yung parang, puro, parang ano ba? Siguro dati, lagi kang magagalitin, lagi kang may kaahaway, ganun. Pero ngayon, hindi niya na magagawa yan. No? Kasi lahat ng swerte nasa iyo eh. No? So, itong witch na to, is talaga nagmamanman sa iyo to. No? Like, gusto niya sirain lahat yan, yung, yung pagiging, anong tawag doon? Yung pagiging, malipitin mo sa tao, yung, paano ka makipag-communicate sa tao, paano ka nakakapagbigay ng, anong tawag doon? Inspirasyon sa tao. Gusto niya alisin yan. Yung pagmamahal, gusto niya alisin yan, gusto niya away. Nasa demons eh. Di ba? Ano yung expect nyo? Di ba? So now, pati itong swerte, itong bless, o yung blessing sa binibigay sa inyo ni God, gusto niya rin itong sirain. No? Gusto niya rin itong sirain. Itong swerte na nanasa iyo, gusto niya rin itong, ako, gigil na gigil talaga to day. Pero hindi naman ito mananalo talaga. Oh, we have the Taurus, Taurus energy. Mag-isip na kayo kung sino yan. Kung sino yan, Taurus na yan na uh, kakilala nyo na isa sa mga witch. Ha? Yan. Mm. Meron din siyang childhood trauma. So, alam nyo yon parang kung ano yung napagdanasan niya noon na hanggang ngayon kasi bit-bit niya, gusto niya ikaw din ganyan. Gusto niya parang, parang gusto niya alat din ng buhay mo. Pero, iba ka eh. Iba ka. Ganyan. Okay? You're healed. Mm. Meron ka mga childhood trauma, pero you're healed. Siya hindi nag-healed. No? Hindi siya nag-healed. Hindi siya nagumaling. As in talaga, hanggang ngayon, bit-bit niya yan. No? Insecurities, anger. Yan. Yan ang mga bit-bit niya. Oh. And, para sa confirmation, you're a spiritual healer. So, parang alam mo yung kaya ka nag-healed, kaya may healed is dahil ikaw na rin mismo gumamot sa sarili mo. Am I right, collective? Ikaw na rin ang gumamot sa sarili mo. Kaya mo nalagpasan lahat ng ito. Congrats. ba? Diba? Okay, so let's see kung ano pa. Let's see, let's see kung ano pa. On the way, blessings. Oh, diba? Wait patiently. Again, from the word patiently. Ayan. So, kailangan po talaga yung mga blessings natin is kailangan po talaga natin antayin. May mga paparating po. Okay? Antay-antay lang po. Konting tiis. Okay? Konting tiis. Konting tiis. Okay? Kasi, ibibigay naman yan ni God sa inyo. Okay? So, itong witch na to is talaga may pagka-selfish po to, no? pagka selfish and sinasabi rin dito no na on the way and blessings wag po tayong magkaroon ng pagiging selfish yung sa yung ugaling selfish alisin po natin yan wag na po tayo gumama doon gumama gumamit ay gum, ano gumaya doon sa witch na talagang ang sarili na lang niya iniisip niya gusto niya lang kasi siya yung angat na ikaw bumaba ikaw ang sumadsad. Now, since ito is may mga on the way na blessings and nakababa dito is selfish, kailangan mo natin to i-share. I-share mo to sa mga most needy, no? Sa mga talaga nangangailangan, i-share mo 'yan, no? Kung material man to, spiritual, physical, mental, emotional, kung ano man 'yan, i-share mo 'yan. Magbigay ka, magbigay inspiration ka sa mga tao, okay? Okay, let's see kung ano pa. Okay, so we have, God gave me you. Okay, so, alam mo, meron mga customer, or mga clients ka, and also we have the Libra Energy, especially itong Libra Energy, no? Kung sino man yung Libra Energy, meron kang ginamot, meron kang pasyente, or meron kang kliyente sa taro, and pasyente, nung ginag may ginagamot ka na talaga namang sagad ang pasasalamat, kasi talagang napagaling mo siya, and naibigay mo sa kanya yung gusto niya, nakagalingan, na kontento siya, na satisfied siya sa panggagamot na ginawa mo sa kanya. That's why very thankful talaga siya na nakilala kanya at sa iyo siya nagpagamot. Okay? That's ano yan, uh, coming from uh, Libra Energy. Okay? So, yung Libra Energy, tinatanong nyo kung ano to. No, this is uh, September 23, October 22, ang mga birthday or uh, day. Yeah. Okay? So, pengi, pengi po ako na isang kayun. See, it's God hired you. Who gone for you? Diba? Wala. 
Okay, pag hinayad ka ni God, walang pwedeng tumanggal sa'yo, walang pwedeng uh, magparesign sa'yo or magpa-terminate sa'yo, wale. Okay, only God knows kung kailan ka titigil sa mission mo. No? Siya mismo ang magpapapahinga sa'yo, siya mismo magsasabi sa'yo kung enough na, pero for sure it's not going to happen. No, kasi alam niyo yun, ay nako, ang dami po. <laughs> Ang dami po pong pagdadaanan. Okay? So, uh, always be prepared, no? Sa mga healers, especially po sa mga baguhan, no? Kailangan nyo po mag-prepare, mas lakasan ng loob, buong tapang. Sa mga gusto po tong i-embrace, kailangan po buong tapang po tayo dito. Huwag po tayong magpapadala sa mga emosyon, sa mga bulong na negative, ilaban nyo po yan. Okay? Sa mga nag po ng mga blessings from God, Uh, huwag po kayong magmadali. Again, ako po dalawang dekada bago po ako nakausad. As in totally, uh, totally healed ako. No? Two decades. Okay? So kung meron kayong six months, one year, two years, huwag po kayong mainip. Ako po talaga, aminin ko sa inyo, talagang sad-sad po ako. Pero ito po ako sa inyo ngayon, nagbibigay po ng halimbawa, nagbibigay din po ng patunay na... Talaga pong buhay ang Panginoong Diyos. No? Andiyan po sa langit ang Diyos, Ama, pero totoo po yan. As inararamdaman ko po ang presence niya sa pamamagitan po ng uh, yeah, pagpapagaling ko po, paghahatid po ng mensahe sa inyo, uh, sa, sa araw-araw po na protection na ibinibigay niya sa amin, sa ating lahat, sa inyo po. Lalong-lalo na po sa inyo sa mga nakikinig po sa akin. So, yun po. No? Uh, basta po, maniwala lang po tayo. Huwag po tayong magduda. And ibigay po na natin yung sarili natin kay God para po uh, andun po yung ano, kaginhawahan, ang luwag, kaluwagan. Nandun po eh. Yung, alam nyo po yung parang hinugot, parang, parang ginano ni God yung kaluluwa mo na yung mga negative, yung mga dark shadows from your soul. Huhugutin niya yan. Para niya vinacuum. Ganon po yung naramdaman ko nun. So, gawin niyo po yan. And, nako, sinasabi ko sa inyo, magpapasukan po lahat ng blessing sa inyo. Lahat sa relationship, sa mga kids, partner, I mean, lahat. Lahat po. Magkakaroon po kayo ng huge transformation and uh, napakabilis na uh, pagbabago po sa buhay. Okay, so ayan po ang reading natin for today. Uh, sa mga naka-resonate po, please paki-subscribe po. Meron po tayong subscribe button dyan, pakipindot na lang po. Then, paki-like, no? Paki-like po siya, paki-like para po ma-notice po ng uh, uh, YouTube, no? And paki-comments din po and share, paki-share na rin po. Then, click nyo po yung notification button uh, or bell, notification bell para po updated po kayo lagi. Every time po na nag upload ako, meron na po kayong, inonotify na po kayo niya na meron na po tayong panibagong upload. Okay? So, uh, God bless us all. God bless you all. Especially po sa may mga karamdaman din. Ingat po tayo kasi po iba po talaga ang, temp, ang klima natin ngayon. So, kailangan po natin mag-ingat. Uh, iba na po talaga. No, so, let us uh, keep on praying para po sa ating health, not only for our health, but also sa iba po mga bagay. No? Pero mahalaga po ang health kasi po kung tayo magkakasakit at mayroon naman tayong pera, alam nyo mahirap po yung may pera nga po tayo, pero napupunta na po sa sakit. Kaya po better na yung may pera na meron po kayo, better po na i-share nyo po yan sa iba para hindi po kayo magkasakit or your uh, ibang family member. Okay? So... Yan po ang ating reading. So, maraming maraming salamat po. And God bless. Bye!